Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez le programme non? et bienvenue sur ça qui passe Sainte Lucie. Nom c'est Maggie Rémy et nous sommes bien contents de rencontrer ensemble avec aujourd'hui pour l'autre émission de ça qui passe Sainte Lucie. Nous avons profité de remercier Sainte Lucie Public School qui a une opportunité pour nous porter le programme de la caillou chaque mois. Dans le studio ensemble avec nous aujourd'hui, nous avons trois invités qui sont sortis dans le Treasure Coast Hospice. Nous avons Mme Ginger Kim, qui est directeur marketing à contact communautaire. Et puis nous avons Mme Gusti, la bac de nos, qui est même lycée est une infirmière praticienneur avancée. Et Mme Jackie Nordon, qui est directeur de conseil dans Treasure Coast Hospice, qui va parler nous du service que Treasure Coast Hospice bail dans la communauté. Good morning, Miss King. How are you? Wonderful, how are you? Great, thank you. Good. Welcome to Sac Passé Saint Lucie. Thank you, thank you for having us. Okay. Gusti? Oh, thank you. Good morning, Maggie. Nam Abdou, bonjour. Oh, bonjour. Parce que moi, on n'a pas les créoles. Ok. Bienvenue sur Sac Passé Saint Lucie. Oh, merci. Okay. Madame Jackie? Good morning. Good morning. Welcome to Sac Passé Saint Lucie. Thank you so much for having us. Miss King, I'm going to start with you. Just yes. tell us a little bit about Treasure Coast Hospice Counseling Services. Actually, I'm going to defer that to Jackie. I can speak on Treasure Coast Hospice as a whole, That's but Jackie, fine. as the Director of Floor Counseling, will be speaking. With you. Okay. Ms. Okay. Jackie, please tell us about um, Treasure Coast Hospice sure. Counseling Services. Um, Treasure Coast Hospice is a unique program here in our area that we provide counseling for anyone affected by a death loss or an anticipated death loss. Not only do we work with our hospice patients and families, but we're also able to provide that same level of service for um, anyone in the community working to help heal and support the grieving family, whether it be a child, a teen, um, an elderly person, an adult, or, you know, we work a lot with families as well. Okay. Gusti, comme on connaît, nous dit nous faisons chaud pour nous quand même parler en créole pour la communauté en cas comprendre qui ça service hospice n'aille. On s'entendait ça, Madame Jackie, se dit de qui qualité service de conseil que tu as jusqu'au service bail. À nous essayer de traduire un peu en créole ça le saut dire pour la communauté. Oui, ça, Jackie, ajouter que quand pile en fait l'amour, c'est un bagage que tout le monde a exposé à lui-même et qu'une fois chaque monde réagit à la mort différemment. Alors c'est un, on, yo pour, yo, yo bail de ces services pour surtout le monde qui est affecté par la mort. Qu'est-ce mm -hmm. qu'avait dit tout le monde dans la communauté a affecté? Les gens doivent avoir un grand monde, un petit monde, un monde qui perd du parent, un monde qui perd du petit lit, frère, seul. Alors, ils essayent de rencontrer avec la famille ça pour aider à adapter avec la perte. Ça, parce que la perte est une perte immense qui affecte tout le monde. Alors, les gens doivent aller et ils ont un service gratuit. C'est une chose que nous avons remarqué dans la communauté haïtienne. Ils n'ont pas vraiment compris qui est pour aller, que je ne savais ça. Alors, ils sont vraiment content que je fais partie de l'organisation qui a fait le service à nos communautés. Il me semble que toute communauté a connu et puis vous pouvez au moins aller chercher pour prendre le service. Là. Ok. Miss King, we're going to start back with history. Okay. Yes. How long has Treasure Coast Hospice been in the community, in this area? In this area? Treasure Coast Hospice uh, started over 30 years ago in 1982 um, in St. Lucie County and in Martin County. They merged Um, St. Lucie County Hospice and, and Martin County Hospice merged um, a little over 10 years ago um, to become Treasure Coast Hospice. Um, it started as a grassroots foundation um, with a group of volunteers in a closet, um, basically. And it has grown to serve over 500 patients a day with over 400 employees working 24-7 to serve the needs of the residents of St. Lucie and Martin Counties. Christy, you said you asked me, Madam Ginger, how long have you been working in the community for the Treasure Coast Hospice in the community? Oh, Treasure Coast Hospice has been working in the community for more than 30 years. Et il y a pas de service en ce moment tout tout client qui nous communauté Treasure Coast là, je commence depuis n'importe où c'est là arrivé juste au et au dans toute zone yo, ok? Et il y a une des deux différents groupes, il y a une rencontre ensemble, ça fait déjà dix ans et qu'il y a pas de service en communauté là. Et il y a au moins 500 patients que au web chaque jour et il y a au moins plus de 400 employés qui pour pas de service là. Et ce service qui est 24 heures de temps par jour, 7 jours de la semaine, qui n'est pas jamais, il pas jamais suspendu par le service. C'est super. So, who's eligible for the services, Mrs. King? Um, 
We serve anybody um, in St. Lucie County. Um, we serve a, a broad range of individuals, um, whether it's cancer patients, Alzheimer's patients. Um, it's a life-limiting diagnosis um, from your physician. Um, we all know that the physician can can provide a diagnosis, but he can't provide you know when you're going to pass. So it's a six-month benefit, but it can be renewed. Um, so there's you know COPD, kidney failure, um, your uh, Parkinson's disease, and others. But anyone is eligible if they meet the criteria. Okay. Comme ça demande Gusti qui est mon qui qualifie pour genre de service à au que hospice by. Bon oui, hospice est critère pour le cas et by service que le plus souvent c'est un monde qui est affecté par différentes maladies. Il y a un cancer, il y a un problème rein, il y a un problème et mémoire, il y a des mencha. Mais c'est le plus souvent, le docteur a dit que mon monde, ça a dit qu'il pas vraiment qu'il trop longtemps pour la vivre, au moins six mois. Et pas grand rien qui dit qu'après six mois, il n'y a pas de bon service. Il est toujours qu'à prolonger et ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui sont dans l'hospice plus de un an. Et il n'y a pas de gens refusés. Il y a des gens qui ont fait rencontrer les critères, ça ne va pas jamais refuser par le service. Okay. Miss Nardone, il y a une question ici sur Camp Good Grief. Mm -hmm. So I believe this is something, this is a question that I should ask you. Mm -hmm. Tell us a little bit about that camp. Sure. Um, camp Good Grief is an annual bereavement camp that we take about 40 to 45 children and teens ages 8 to 18 or 19 who've all experienced a loss in their family. We go away for an entire weekend. It starts Friday evening around 5 or 6, and then we conclude on Sunday morning. The whole weekend is combined with grief activities where we're talking about memories and um, healthy expression of feelings, how to cope with these feelings, all while having fun. Um, a lot of these kids who've had a, a parent who has died or a sibling really don't have fun anymore, and they're kind of in a different role. and. Some may feel that it's not okay to have fun, they have to be sad. So we really teach them the balance of, you know, grieving, having fun, and then one of the biggest things that happen at camp is they connect with other kids. So you, know, you have a 14-year-old child whose mom died. To meet another 12 or 13 or 14-year-old girl whose mom died also, they have a lifelong connection. And many, many times they maintain friendships and they keep that, um, you know, going for a really long time. And then from Camp Good Grief, we also started a summer camp because there are kids that just aren't comfortable or ready to go away for the weekend. So we host a week-long Camp Good Grief in our offices in St. Lucie as well as in Stewart, and that's coming up this summer, um, if I can say the dates. In Stewart, it's July 13th through the 17th, and in Fort Pierce, July 20th through the 24th, and that's open to anyone again who's experiencing a loss and we would love to have as many kids as we can serve and and help and support them and it's similar to camp grief just they don't sleep away they're in there they're in our office kosti comme ça tande mis non donne ce parler de un camp quand nous comme a dit camp de chagrin quand le monde n'a gon monde qui mouri et yo gon camp que yo fait pour famille yo expliquer communauté en ça mis non donne oui quand son camp qui pour diriger pour tout monde de l'âge de 8 ans à 19 ans. Il y a deux différents camps. Une dans le c'est que Timon est allé pour un week-end. Il y a un gros, un gros, un gros. Et côté que Timon est allé dormir, il est allé depuis vendredi et puis il finit dans dimanche. C'est là que permet Timon de venir pour parler de parents qui étaient morts. Il y a des parents, il y a un frère, il y a un monocle, il y a un grand-parent. Là, il y a une opportunité pour parler avec l'autre Timon qui en même temps tout perdu un monde qui est important à eux même dans la famille. Alors, ils apprennent à qui gens pour aller chaque jour et, et parler de l'expression, de qui sentiment qu'ils ont senti. Et en même temps, ils font des activités pour vraiment avoir fun, mm -hmm. je veux dire. Et ils connaissent ça, nous aimons avoir fun. Voilà. Mais en même temps, ils expriment chagrin. Yo. Alors, ils font ça, ils sont très structurés de vendredi à dimanche. Mm -hmm. Mais on a l'autre programme tout dans Summer à côté au bal pour une semaine, si on a gagné dans Stewart ou bien les Fort Pierce, on vient chaque jour pendant cinq jours et ça qui n'a 
Stewart, là, c'est de 13 à 13 juillet à 17 juillet. Et puis l'autre, là, c'est de 20 à 24 juillet, dans Fort Pierce. Okay. Et on prend n'importe quel petit monde qui, qui, est, qui est affecté par la mort. N'importe quel petit monde de 8 ans jusqu'à 19 ans. Oui. Et on va venir chaque jour. Ça est très important. Moi, c'est un bon bagage que vous yeah. faites parce que vous connaissez un peu la famille comme haïtienne. Nous, parfois, vous n'avez pas aimé, mais j'ai participé. Donc, mm -hmm. bien content que vous dites que n'importe qui est capable de venir participer. Et là, ça, vous prenez n'importe qui, c'est un petit monde qui est allé. Et non seulement, on rencontre un petit monde qui a un maman qui a un père, il a 14 ans, il rencontre, il pense pour compte lui dans chaque année, mais là, on rencontre un autre petit monde qui a le même problème. Et puis, on connecte, et puis, on fait un petit peu pour. Rest pour aider, oui. voilà. That's nice. Okay. Now, Mrs. King. Yes, ma'am. Where do you provide the services? For uh, Treasure Coast Hospice, for our patients, uh, we provide services in the homes, um, in assisted livings, and we also have our hospice house. Here in St. Lucie County, we have a 16-bed hospice house um, off Midway Road on Dunn Road. Um, so it's wherever the patient feels comfortable, wherever the family feels comfortable, whether it's the home setting or assisted living or at our hospice house. Okay. Gusti, comme moi, je me suis demandé à Mrs. King, qui côté hospice by Jean du service ça dans la communauté? Oui, bon, hospice, vous voyez les gens qui peuvent aider les gens ça, n'importe quoi. Vous voyez les gens à la caille. 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 Non. Si les gens veulent recevoir un service à la caille, il y a des services à la caille. Et si les gens ont une facilité que les gens ont un assisted living, ils ont un service à la caille dans assisted living. Et si les gens ont des difficultés à la caille, ils ont vraiment une vie difficile, ils ont toujours mené les gens dans un côté de la hospice house, qui est là, sur le milieu, à côté de 16 cabanes, et chaque chambre est privée. Et les familles ont venu là, ils ont dormi là tout avec la famille. I'm very content with this agency, and I'd like to publicly thank Hospice for the services provided. You know, for my aunt who passed away a couple of years ago with cancer, and Gusti was the one really started the whole, uh, you know, the whole service, which I think was awesome. It was wonderful. The Gusti, you know, vraiment vous connaissez mon communauté New York. Yo pa, son bagay que yo pa aimé discuter, yo pa aimé parler. Yes. Donc moi bien content que vous parlez de ça comme si vous dites que mon yo pas besoin peur vraiment parce que hospice pas veut dire que you know le monde vient la caillou, c'est mort il a mouru ou juste mon a besoin support là and I know how helpful it was to me, my mom and my sisters. It was absolutely awesome. It was great. Ladies you doing a wonderful job. And I thank, thank you. you. Okay. okay. So, I don't know if I should ask you this question about community crisis or should I that go to. Be. Okay. <laughs> All right. Miss Nardon, do you assist with community crisis? Yes. Um, one of the things that, again, that makes Treasure Coast Hospice unique is that we are able to provide um, our services to the community when there is some kind of a, a crisis or a tragedy. So, if there's a car accident or um, an unexpected death that affects a business, um, the school system, an agency, we're able to provide um, crisis intervention. And unfortunately, we're utilized too often. Um, but on the flip side of that, because we're able to and our, and, our, and our agency allows us to do that, we help a lot of people and support them through what could be a very difficult time when there's a um, you know, a, a death of a student that happens. You know, we go to the school and we work closely with the administrators, the teachers and the kids, teaching the administrators and teachers how to support the school community as well as working with the kids on how to work through their grief and how to identify what they're feeling and how to cope. So it's a, it's a needed service and, you know, we're honored that we're able to do that for our community. Okay. Crise communautaire, Gusti, il y a une crise dans la communauté. Oui, une crise, il y a un grand accident. Comme si on a un qui prend un bal. Et puis ça a affecté, c'est le petit monde de l'école qui va mourir. L'autre petit monde qui va affecté par ça. C'est un programme, un service que vous avez, que vous avez allé dans la communauté pour aider les gens qui sont dans la communauté, pour que les gens puissent adapter avec la situation. Parce que l'autre ça, on sent tout perdu. Par contre, il ne peut pas aller, il ne peut pas aller, il ne peut pas aller, il aller dans l'école, il ne peut pas aller à professeur, il ne peut pas aller avec les gens, il ne peut pas apprendre qui ça pour identifier, qui j'en peux adapter. C'est un 
dans le service que vous payez dans la communauté. Et au moment où on est créé, et puis il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans la zone où on habite. Il y a un problème qui est passé. 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 Okay, those services we know everybody saying, well, how much do services cost? How much? You can tell us about well, fee for services. <laughs> our fee for services. Um, well, we do bill insurance, um, and we, you know, accept private insurance, um, Medicare, Medicaid, but we never turn anybody away. Um, so, if if you come on our service, you know, it, inability to pay, we fortunately um, have a foundation side. And through donations and grants um, and the support of our community, we never turn anybody away for service. Okay. That's great. Gusti? Oui, un peu le monde toujours pensé que faut payer. Faut pas arrêter pour râler, cobio pour payer pour service. C'est gens que les dire, mais ce qu'ils me disent, son service que yo charge assurance, toute assurance, pas une assurance qui pas couvrir hospice care, toute assurance couvre. Il prend Medicare, Medicaid, il prend assurance privée. Et si on n'est pas capable de payer l'assurance, même si c'est illégal de payer l'assurance, il n'est pas capable d'empêcher, ça n'est pas empêché pour un bon service. Alors c'est une raison, mais même pour faire que je suis vraiment passionné pour me venir là matin, parce que je suis le monde que je connais qui est capable de bénéficier de services service, mais malheureusement, je dis que je n'ai pas d'assurance. Je dis oui, mes amis, je n'ai pas dans le pays à l'égal. Mais il n'y a pas qu'à refuser au service. Tout le monde, n'importe qui est démographique, il est toujours capable de jouer un service. Non, mais oui. How many employees, volunteers, doctors, nurses? So it, it sounds like a great team who's together. It, it's a know. fabulous team. Yeah. Um, we have over, like I said, 400. Um, employees. We have over 800 volunteers. Oh, that's awesome. Um, our volunteers in 2014, our numbers just um, passed, um, our volunteers provided over 79,000 hours oh, wow. um, to the community. And that's amazing because uh, our volunteers assist our nurses, our um, CNAs, they assist with our counseling department. Um, they ha we have our thrift stores, um, and they assist in our thrift stores. Um, and it's just um, an amazing, amazing service that we offer to the to the mm -hmm. community. Great. Christy, employee? Oui, oui okay. <laughs> um, 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 400 employees, and we have more than 800 volunteers. And volunteers, that's only in 2014, you buy about 79,000 hours of service wow. volunteers. Et mon sœur a assisté non seulement infirmière, il a assisté patient, il y a un trip shop que fait, il y a by aid, il y a visité patient. Et si que au grand au grand barrage au besoin fait par exemple et au parvenir qui était mon pour contre le grand barrage on voit notre dit mon enfant tirer était là avec mon enfant dans courir à l'instant. Je dis volontaire ça est vraiment impayable et il y a by c'est deux cœur deux cœur par eux que il y a by service là. Awesome, Miss Nardon. Any questions, anything else that you'd like to add that I did not ask you or was not part of the question that you'd like to add um, to? Just really to you know, inform the community that, that we are here. Um, you know, as Ginger mentioned, we don't turn anybody away. We're supported by grants and donations. Um, Children's Services Council of St. Lucie is a huge supporter of ours. Um, and we really just want the community to know that we're here. And we provide our counseling services not only in our offices, but if there's transportation issues, we can go to the schools and see the children and families there. Um, we work very closely with the YMCA, the Boys and Girls Clubs, any of the after school programs. So um, if there's an issue where you can't come to us, we will come to you and provide you know, that level of counseling and support because we, we really work towards preventing future problems. Um, you know, research has shown that untreated grief or undealt with grief can lead to academic problems, truancy within school, um, drug and alcohol use. So we really want to work towards preventative. Um, so just really want the community to know that we're here and, and get help and come in and just get supported. Great. Okay. Um, non seulement que je connais chaque monde exprimer chagrin différemment. Il y a de façon pareil. Il y a des monde qui parlent pas la monde, il y a des monde qui veulent pas la monde. 
e olá para o pai service. E eu ganhei um fio, sou graduado não oficial. Et si nous avons un problème de transport, il y a un joindre. Et nous devons aller pour des services pour tout le monde. Nous devons aller à la YMCA, nous devons aller à la Boys and Girls Club, nous devons aller dans l'école pour tout le monde et tout, pour nous faire aider. Ce n'est pas seulement pour tout le monde, pour le grand monde et tout. Si nous avons un problème de transport, il y a un joindre. Parce que nous devons faire un travail que nous devons faire, c'est pour empêcher les problèmes de devant. Parce que nous avons un monde qui est pas j'en parler de lui. Et puis, quelques années de ça, après, on a eu un problème de l'école. On a eu un problème. C'est pour empêcher, pour éviter ça, qui fait que, depuis le commencement, on essaie d'apprendre à qui j'ai. Mais non seulement à qui mais comme on tout. Sinon, parce qu'il y a une fois où on a un endroit où il n'y a pas de travail à l'école, et on a eu un problème. Et puis, on a eu une dépression. Oui, on a eu une dépression. Que mon a eu assez souvent. Parce qu'on a eu parler de série de bagages, et puis on a eu une il n'y a pas de parler de ça. Exactement. Yeah. Alors, il y a là, il y a assurer la communauté que même si que nous n'avons pas de joie, il y a de la joie. OK. Miss King, is hospice only for cancer patients? Because every time anyone, mostly, they hear hospice, oh, cancer. Yeah. Cancer. It's cancer. No, right. no, it's not just for cancer patients. Um, as I've said earlier, we treat Alzheimer's yes. patients. Um, we have... Uh, ALS, which is the Lou Gehrig's disease. Um, we see COPD, um, heart disease, kidney failure, Parkinson's. So it's a, it, it's any life-limiting illness. Um, again, that your physician diagnoses um, that you're towards the end of life, um, and and we treat that. Okay. Can I also you add? Yeah, you can it's, add. It's a fairly right. new um, service that we have a a new formalized pediatric team mm -hmm. called Little Treasures, and I don't think our community knows yet that we that we also serve pediatric hospice patients. Same criteria that Ginger mentioned. They have to have a diagnosis from their physician and meet you know, meet the criteria. But we are able to serve our our littlest patients as well. Okay. Gosti, est-ce que hospice c'est seulement pour le monde qui fait cancer? Non, comme Miss King a ajouté que c'est pas seulement cancer. Il y a plein de monde qui a un problème dans le rein, qui a un problème qui a un COPD, qui a un dementia, et, et tout le monde sait qu'il y a une maladie qui a en fait, empêché de si vivre longtemps. Il y a un bail service à tout le monde, c'est pas seulement cancer. Mm -hmm. Et pour m'ajouter à ça, Miss Mornard dit qu'il y a un petit programme qu'un peu de monde dans la communauté n'a pas connu. Ce programme tout nouveau. Côté au service à Timoun, ti bébé des fois, il y a des en pédiatrique programme que vous avez pour Timoun. Pour Timoun. Parce que ça a fait voilà. maladie affectée tout le oui, monde. Oui, la mort affectée, maladie affectée tout le monde. Oui. Voilà. Mm -hmm. OK. Contact. Where are you located? And if anyone listening to the show today is like, OK, I'd like to contact this organization, where do okay. they call? They where call. do they go? Who, you know, <laughs> um, what number? We are located at 5000 Dunn Road in Fort Pierce. Um, our phone number, 772-403-4500. And then we also have our website, tchospice.org. Christy, I'm going to buy community contact address. Oui. 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 Dans une ville de Zinke, c'est 5000 Dunn Road, qui est de Midway. Il y a une face de l'école qui marque Liberty Baptist School. Il y a une face de l'école. Il y a une face de l'école. Il y a un gros building. Il y a trois étages. Nous devons aller là. Et si nous voulons aller par téléphone, nous devons aller 772 403 4500. Et même si nous ne parlons pas parler anglais, nous devons toujours essayer de parler à un monde qui parle créole. Oh, c'est plein de monde qui parle créole. C'est bon de savoir. Vous avez des gens qui parlent créole aussi, si quelqu'un dans la communauté a besoin de quelqu'un. Oui. Oh, c'est génial. C'est génial. Oui, c'est génial. Il y a un peu de qui est ici, qui est capable de um, quand même. Et si que nous avons un peu de monde qui est dans la communauté, c'est dans la technologie. Et nous allons aller dans le website là, qui est tchospice.org. That is super, ladies. Thank you so much. Thank you. Very you know, much. for coming to the show today and, and discuss the services that hospice provides. Gusti, nous nous merci. Nous sommes toujours là. C'est un peu de service que la communauté a besoin de connaître. Je veux vraiment, vraiment, vraiment. Parce que moi, toute l'autre nation, je prends un avantage de l'île, c'est que 
communauté pardon. Yeah, so j'ai okay. que I'm, I was just uh, telling Miss King we had a, a patient who passed away in hospice and we couldn't find mm -hmm. the family member to go in because either they were afraid they didn't want to show up. So it's usually it's very delicate in in our community and I'm glad anyone who's listening to the show today can take advantage of those services. Yes. Okay. Really okay. really yeah. really really <laughs> téléphone na ma ba numéro encore. Bien encore Gusti. 772 403 4500. Okay. Thank you so much, ladies. Thank Gustia. you. Merci yes. à nous l'autre fois. Et comme nous s'attendons, Madame Ginger King, Madame Gusti Labat de nous avec Madame Jacqueline Ordon, qui se discutaient tout bel service que Hospice of Treasure Coast by. Mes amis, profitez de ce service parce que nous connaissons la mort pour tout le monde. Ça arrive. Parfois, nous avons besoin de support, non, même si nous ne pouvons pas parler. Mais là, là c'est pour nous prendre, et prendre avantage de ce service que Hospice offre. Pas oublié encore, et Hospice, il y en a 5000 dans Wood qui n'a pas de pièce. Um, après ça, téléphone encore, c'est 772-403-4500. En fin d'année, moi, j'ai un message que j'ai besoin de passer pour Treasure Coast Haitian Community Center qui n'a pas de cette Lucie. Il y a un camp d'été pour football qui pourra commencer samedi 20 juin 2015 qui pourra devenir là. À partir de 9h du matin à 1h pour Timoun, tournament ça pour Timoun, et de 4h à 9h de l'après-midi, ça c'est tournament pour Grand Moun. Quand il était ça, à fait dans Mac Chesney Park, qui est en 1595 Southwest Cashmere Boulevard, dans Port Saint Lucie. Pour plus d'informations, relais 772 985 0212 ou bien 754 423 40 05. Nous vous remercions ou même qui t'es prêt temps pour tenter ça qui passe Saint Lucie matin. Nous espérons que toute belle message ça que nous sommes balan nous profiter de yo et nous espérons rejoindre nous pour l'autre émission de ça qui passe Saint Lucie. Au revoir.